मित्रों नमस्कार पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत आज का टाइटल बहुत ही उपयोगी है बहुत संसामयिक है और बहुत आवश्यक है आप लोग टाइटल का नाम है आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ शुभ फलदायक ग्रह कौन हु इज द बेस्ट प्लेनेट इन योर होरस को जी हाँ मित्र आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें अंत तक देखें शेयर और लाइक जरूर करें और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दें और आल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए मित्रों आज का टॉपिक बहुत ही आवश्यक है उपयोगी है और लगभग 318 वीडियो आज मेरा हो रहा तीन सौ अठारह वहां पर थ्री हंड्रेड वीडियो आज है मेरा और मैं हफ्ते में एक वीडियो दे पा रहा हूं नौ दिन दस दिन भी हो जा रहा हूं और अब तक के जितने भी वीडियो हमने दिए हैं लाजिकल दिए हैं और केपी सिस्टम सिस्टम के सूत्र और नियमों पर आधारित दिए हैं तमाम वीडियो देने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार नहीं कई बार हमने एक एक नियमों को कई बार दोहराया कि नाते आप पूरी तरह से उसको समझ के भी गए हैं आज हम ऐसे पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं कि आप अपनी कुंडली का स्वयं जान लीजिए वीडियो देखिए और स्वयं अपनी चार्ट को खोलिए और देख लीजिए कि आपका सर्वश्रेष्ठ सुख फल देने वाला ग्रह क्योंकि अगर आपको ये चीजें मालूम हो गई कि शुभ फल देने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रह कौन है तो कम से कम आप कोई भी काम शुरू करोगे तो उस ग्रह के नक्षत्र में शुरू करोगे चंद्रमा के गोचर से भी और लग्न के नक्षत्र में उस ग्रह की राशि में शुरू करोगे तो वह काज शुभ फल आए और अगर जुज बैठ गया सर्वश्रेष्ठ ग्रह का रत्न धारण करने का अगर वो दशा से संबंधित भी हो गया तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होना तय है और चमत्कारिक रूप से आपका विकास होना शुरू हो ये नाते आज हम समझते हैं कि आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ फल शुभ फलदायक ग्रह है एक जातक है हमारे मित्र हैं श्रीवास्ताव डे ये डेट ऑफ बर्थ है पांच फरवरी उन्नीस सौ इक्यानवे टाइम ऑफ बर्थ है नौ एम प्लेस ऑफ बर्थ है सिल्लीगुड़ी आसाम इनका बार बार का आग्रह था कि मेरे वीडियो को यूट्यूब पर मेरे बर्थ चार्ट को यूट्यूब पर दे करके एक वीडियो गुरुजी जरूर दीजिए मैंने आज इनका वादा पूरा किया ये तब की पूरा बर्थ डिटेल और उसका प्रडिक्शन एक वीडियो में संभव नहीं है लेकिन जो भी पॉइंट आज दे रहा हूँ उन्हीं के वीडियो उन्हीं के बर्थ चार्ट पर दे रहा हूँ इसको समझने का प्रयास कर देखिए इनका लग्न है मीन चंद्र रास यह तुला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र चतुर्थ चरण इस समय इनकी दशा चल रही महादशा पच्चीस पांच दो हजार नौ से पच्चीस पांच दो हजार पच्चीस मतलब वर्तमान में बृहस्पति की महादशा इन पे चल रही है और मैंने आज टेबल जो दिया है वर्ल्ड चार्ट पे उसमें केवल केपी प्लेनेट सिग्निफिकेटर दिया ग्रहों का केवल सिग्निफिकेटर दिया आप सभी जानते हो कि ग्रहों का गुण दोष उनका दायित्व तो ही निर्धारित करता है वो जिन भावों के प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं भाव कार्य करते हैं चाहे शुभ भावों के प्रतिनिधि हो चाहे अशुभ भावों के हो और उसी के अनुसार उनका आचरण होता है उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल मिलते हैं तो इसी केपी प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर के आधार पर आज मैं कौन सा आपकी कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह है इसको कैसे आप सर्च करके आप स्वयं निश्चित हो सकते हो ये विधि आपको बताने जा रहा बड़े गौर से देखिएगा हर ग्रहों का ग्रह स्पष्ट इनके शिवास्ताद जा की कुंडली जी की कुंडली में यहाँ दिया है यहाँ मैंने केपी लग्न चार्ट दिया है उनकी मीन लग्न है जो ग्रह जहाँ ऐसे बैठे हैं केपी कष्ट चार्ट दिया है इसमें कोई भाव चेंज नहीं हुआ लेकिन ग्रहों का स्थान चेंज अब आप यहाँ ये देखिए कि किस पॉइंट पर आप तय करोगे कि ग्रह शुभ है अशुभ है देखिए मित्रों यद्यपि आय के लिए एक पांच ग्यारह नौ आवश्यक होता है धन के लिए दो छह दस ग्यारह आवश्यक होता है संतान के लिए दो पांच ग्यारह होता है विवाह के लिए दो सात ग्यारह होता है 
और शिक्षा के लिए चार नौ ग्यारह होता है वाहन के लिए चार ग्यारह बारह होता है ऐसे लाठरी के लिए तीन छह ग्यारह होता है लेकिन कामन रूप से आप देखोगे कि जो ग्रह ग्यारहवें भाव का आय भाव का सबल का अर्जेश हो उसके साथ छठवा भाव भी आया तो धन के मामले में चुनाव प्रतियोगिता में नौकरी के मामले में कोर्ट केस में धन के अर्निंग के मामले में कहीं भी वो आदमी प्रगति करता है और उसके साथ पांच और एक भी आ जाए ग्यारहवा स्थान भी आ जाए तो स्वस्थ भी रहता है मतलब हेल्थ और वेल्थ तो बचना चाहिए कि आठवां और बारहवा न आया बारहवा आया भी हो तो मा, मामूली आया हो लेकिन आठवां न आया हो और पांच आठ बारह आदमी को गरीब गरीब बना आप देखते देखते अपने आप अभ्यस्त हो गए तो आपको स्वयं पता चल जाए कि क्या आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह श्रेष्ठ है देखिए ऐसा सब श्रेष्ठ आपकी कुंडली के लिए हो सकता है अन्य कुंडलियों में उससे भी अच्छे ग्रह बैठ सकते इसी नाते अच्छे अच्छे पूंजीपति और करोड़पति अरब पति हुए हैं अलग अलग सब कुछ कुंडली में लेकिन आपको अपने ग्रहों से मतलब है आप यहाँ सच देखिए सूर्य जो है ग्यारह छह सात पांच तक का सिग्निफिकेटर सूर्य का सब लाड शुक्र है तो शुक्र भर के और हमने लिख दिया लेकिन शुक्र में यहाँ देखोगे बारह तीन आठ दस ग्यारह बारह है कुछ निगेटिविटी है सूर्य चंद्रमा में सात पांच दो दो नौ है मंगल में दो दो नौ सात पांच है बुध में दस चार सात ग्यारह छ है और बुध का सब लाड बुध ही और बुध भी अच्छा कर रहा है ग्यारह छह ग्यारह है और बृहस्पति पांच एक दस जिसकी महादशा चल रही है कनिश्चर में बैठा है दस ग्यारह ग्यारह बारह और शुक्र में बारह तीन आठ राव में दस ग्यारह बारह और शनिश्चर में देखिए दस ग्यारह ग्यारह बारह आया बारह स्वयं के द्वारा आया सबल कार्य सो ग्यारह छह का सूर्य के नक्षत्र उसका सब लाड भी बुध है बुध में दस चार सात और ग्यारह छह अर्थात दस ग्यारह 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 छह ये पांचों भाव श्रेष्ठ हैं शनिश्चर में बारहवा एक न्यून है शनिश्चर की अगर आप दृष्टि देखोगे तो शनिश्चर एक दो तीन मतलब लग्न को भी सिग्निफाई कर रहा है शनिश्चर की दृष्टि पांचवे पर भी है एक और पांच भी आ गया ग्यारहवें आने से एक पांच ग्यारह भी उसको मिल रहा था स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है और ग्यारह ग्यारह छ ये सब आया है दस आया है अर्थात वेल्थ के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए बढ़िया है और वेल्थ विभिन्न स्रोतों से आता है और हेल्थ अगर आदमी है तो सबसे बड़ा सुख निरोगी का आया ये साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी तो अभ्यास आपने बहुत वीडियो का किया है करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान मुझे पता है कि आप विद्वान लोग हो अच्छे लोग हो पढ़े लिखे लोग हो आपको ज्यादा जानकारी हो गई है यहाँ इस कुंडली में सर्वश्रेष्ठ ग्रह सनिश्चय दिखाई दे रहा है राव केत में भी अच्छे भाव हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ ग्रह शनि है और जिसकी दशा चल रही है बृहस्पति शनि देखिए बुद्ध इसका सब लाड है तो बुद्ध के भावों को भी आप देखेंगे दस चार सात दस ग्यारह छह है अर्थात दस ग्यारह 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 छह को उसका सब लाड भी सपोर्ट कर रहा है दूसरा विषय जिसकी दशा बृहस्पति चल रही वो स्वयं अच्छा है क्या समय बढ़िया चल पांच एक दस दस ग्यारह ग्यारह तो इसके नाते थोड़ा राहु सब लाड है राहु में भी अच्छे भाव आए इनकी दशा अच्छी चल रही है लेकिन बृहस्पति की दशा पच्चीस में खत्म होगी तो शनिश्चर की दशा इससे सुपर होगी क्योंकि शनिश्चर में और अच्छे भाव दूसरा विषय इस जातक को जब कभी भी कोई धन संबंधी कारोबार या स्वास्थ्य संबंधी कारोबार या नौकरी कारोबार व्यवसाय का कारोबार या प्रतियोगिता परीक्षा का कारोबार चुनाव संबंधी कारोबार कोर्ट केस संबंधी कारोबार कुछ भी करना हो धन संबंधी कोई लेन देन करना हो तो शनि का नक्षत्र नहीं चुनना चाहिए या बृहस्पति का नक्षत्र चुनना चाहिए अब शनि और बृहस्पति का नक्षत्र कहाँ आता है देखिये शनि 
कि कुंभ राशि में बृहस्पति का नक्षत्र होता है पूर्व भाद्र पर और बृहस्पति के मीन राशि में शनि का नक्षत्र होता है उत्तरा भाद्र पर अर्थात शनि की मीन राशि या बृहस्पति की शनि की कुंभ राशि या बृहस्पति की मीन राशि शनि की कुंभ राशि में बृहस्पति का नक्षत्र पूर्व भाद्र पर या बृहस्पति की मीन राशि में शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्र पर ये चंद्रमा का गोचर आप देख सकते इस तरह से और समय को शॉर्टकट देखना हो बुध समय तो लग्न को आप देख लीजिए जैसे मीन लग्न देखिए चाहे कुंभ मीन लग्न देखिए तो शनि का नक्षत्र देखिए कुंभ लग्न दीजिए देखिए तो बृहस्पति इस तरह से दो ग्रहों को आप पैस करके छोटा सा कालखंड निकाल के आप डेली वर्क जो आप करते हो उसको भी शुभता में बदल सकते हो और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो तो इस तरह से आप कुंडली का सर्वश्रेष्ठ ग्रह रूलिंग प्लेनेट के द्वारा ही सर्च कर सकते हो अन्य विधियों से कोई तरीका नहीं और जब श्रेष्ठ ग्रह आपको मिल गया तो आपको स्वयं प्रतीत होगा कि जब भी शनि की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा आई होगी जीवन में तो सुख कर रही होगी और बृहस्पति की भी उसी तरह से होगी तो मित्रों ये है श्रेष्ठ ग्रह का फल इसको अगर आप सर्च करके और यही कम्बिनेशन बैठ गया कि बृहस्पति से रिलेटेड है सन अब देखो बृहस्पति सन ये दृष्टि में है दृष्टि दिखाई दे रही है ग्रहों के अंशों पर हमने ध्यान नहीं दिया है अगर शनि का रत्न पहने तो दी बेस्ट होगा ये भ्रांति यह निकाल दीजिए कि मीन लग्न है तो शनि मारक हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है बार बार कई वीडियो में हमने बताया है कि इसको लकीर का फकीर मत बन जिसमें जो पात्रता है वो उसको सिग्निफिकेंट जो रिप्रेजेंट करता है जिन भावों को उन्हीं भावों का फल वो देगा और ये नहीं है एक अस्थायी हो गया कि एक पांच नौ का जो ग्रह होगा वही शुभ ऐसा अनुभव में नहीं प्रतीत होता यह युक्ति संगत भी तर्क संगत भी नहीं है और नियम संगत भी व्यवहार संगत भी अतः मित्रों मुझे विश्वास हो गया कि जो बात हमने आपसे किया है चर्चा किया है कैसे आप श्रेष्ठ ग्रह को खोज करके सुख फलदायक ग्रह को खोज करके अपना व्यवधान को कम कर सकते हैं विकास के कदम को आगे बढ़ा सकते हैं विकास के पहिए को गति दे सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं ज्योतिष यही काम करता है ज्योतिष टार्स का काम करता है आपके जीवन पथ पर उसके लिए आपको मैं समय समय पर जागरूक करता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से आपका उद्बोध करता रहता हूँ आशा है आप इसे समझ गए होंगे समझ आ रही हो रहा है ये नाते आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ फिर अगले हफ्ते में एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक शुभकामनाएं